我曾发誓，要保护青阳和我所爱的人们，但我真是太自大了。其实我的能力只能守护那么几个人而已，可到最后，他们也都一个一个的离我而去。我亲爱的孩子啊，你从北京而来，真远的河水养育你长大。姐姐，叔叔。打进来了，青阳，阿苏乐，若是青阳人要害你，就把豹尾亮给他们看，记住了吗？妈妈，他们都说我是灾星古玄，这一切是因为我吗？大人们搞出来的祸事，和你无关。杨大军从东边杀过来了，人和孩子往西边撤，赶紧跟我来。杨和真言，不该是一家人吗？如果我是信阳的大军，大家是不是就不会再打了？阿苏乐，你只是个孩子，你救得了谁？妈、嗯，我不想你们有事。有主君和长公主在，我们会没事的。走吧，我们离开这里。嗯。
要虎豹旗，不好！得了，这次会大战，安苏洛和苏瓦，诸君，那你？三大天神在上，他们抢我们的草场，杀我们的人。作为盟主，青阳没有主持公道，快来攻打真言。不错，青阳是狮子，真言是杂草，可就算是杂草，也想活在这片草原上。啊！杀！丫头，把你留到现在，不是阿爸舍不得。是怕你嫁不好受委屈，阿爸总以为还能再挑一挑，没想到你只能一直陪着阿爸了。阿爸。大寨，你被我拿下了。做得好！传九王令，宣教世子，南昌过马鞭者杀，女流一半，年老者不留。找到世子，一定要确保他安全。一个股权灾星而已，大哥何苦这么上心？他毕竟是我们的弟弟。就，听到没有？找到世子者，重重有赏。
界的祸根。你死，我们这也不会的活、啊啊。我们走。娘，你没事吧？娘，娘，娘，老太师，你个活根！我要弄死你！啊、我真是灾星吗？回头，好，心到哪儿，灾难就到哪儿，只言不不行啊，要亡了。都给我找柿子去。但是至于三公主，叔叔和姐姐在哪儿？三公主，朱云有话让我捎给你，他要你学会坚强。告诉他，我爱他。就是世子阿苏勒，很好，竟然给我找到了。阿苏勒，跟苏玛走，快，快走！死了，妈，你怎样？我没事，走吧。啊苏乐，照顾好苏妈，妈不能和你们一起走了。不，木马要走一起走，我会保护你的。傻孩子，听妈话，好好活下去。别过来，别动，老实点，别动。妈，这女的长得可以呀、啊！啊，男的杀了，女的嘛！住手！他是信阳世子阿苏勒。啊！哈<笑>就这熊样，会是世子？哈世子殿下，见过女人没有啊？今天让你看看。<笑>哎，抓来吧你！三公主，往哪儿跑？回来！我给你们看，他有包围，有白包围，白包围呢啊！你看那老头找找。
，师傅，他真是师傅。<笑>真言部就这么没了，狮子吃羊，又何必理会羊群的感受？大哥不如多想想，等回去后想要什么样的奖赏拜见大军！拜见大军！父亲，我们把世子接回来了。来，阿苏勒，到父亲这里来。世子没经历过战争，可能受到惊吓了。几年没见，你又长高了。此次评判，首功当属九王。我不仅要将这些奴隶赐给你，大军，还要给你大汗王之位，世代相承。大军，评判是臣的分内之事。九弟，我的两个儿子，也有劳你教导了。感谢大军恩赐，此中荣耀。离不开所有将士付出，这些奴隶和财物应与诸位共享。谢谢九王，谢谢九王，谢谢九王，谢谢九王。哇哦！世子是大王子找到的，那个草原第一美人龙个庆，就给你吧，九叔。三弟功劳也不小，给他吧。只是一个奴隶
，大哥不用谦让。走，是奴婢。苏玛，姐姐。嗯。有本事放开我！贱人。嗯。据说，草原上的汉子，你一个都看不上。最喜欢驯服野马了。龙国庆，以后跟着我，我不会亏待你。跟着你。大王子要给我个什么身份？你已经不是公主了，还想要什么身份？我，大王子，嗯，我要，没事吧？草原第一猛士配最美的奴隶，绝配呀！哈哈哈哈哈！他不是奴隶，他不是奴隶，他不是，他不是，他不是奴隶。我的真言不得儿女，谁的奴隶都不做。吓傻了，在女人堆里长大，像个娘们似的。都斩了。星，没有活人能看见他。传说，自从惊起了历代冲突与流血的应验，就没人敢忘了。啊！霍流星坠入圣山，这是古玄现世的不祥之兆啊！而这句话。让我欠了这个孩子一辈子。
，恭喜大军，是位小王子。啊啊、哦！啊！这孩子就是灾星古玄，不把他献祭给盘达天神，这个灾年就过不去。龙格真皇。你是在跟整个草原作对！一帮草原大男人，竟跟一个婴儿过不去！你们说古玄就是古玄？盘达天神发话了吗？大军，这个孩子我养了，真要是古玄，我亲自杀了他。就叫你阿苏勒吧，从今往后，我来保护你。念、啊，他是逆贼，世子，要自重，不要再给父亲丢脸了。让开，够了。那个孩子留下来照顾世子，我不想再听到任何人对我说起这件事苏乐，上来！启禀大军，这是龙格真皇临死前托九王送给您的。哎。啊啊他叛出了库里格大会，成了整个草原的叛徒。普鲁哈叔叔养我长大，又为什么要杀他？妈没了，姐姐没了，普鲁哈叔叔也没了。真言都是好人，他们连肉粥都吃不上，也会是叛徒吗？好人和叛徒是两回事，孩子。你是青阳的世子，未来的大军，要分清是非，守护库里格大会的规矩，明白吗？我不明白，他们为了保护自己的家园，也算破坏了规矩吗？保护家园不能成为叛离库里格大会的理由。要是谁都能脱离他，草原联盟就散了，北路就会退回到年年死人的征战当中。你眼里只有库里格大会的规矩？我不灭掉真言，其他部落就要联手推翻我们。我也要保护我的族人，你明白吗，我的孩子？可他们也只是想活在这片草原上而已。阿苏勒，这是命，生来的命。我不信，如果我是你，我一定会拼尽全力保护他们。这柄青纱，是你伯鲁哈叔叔赠给我的。你有胆在众人面前保护他的女儿，是拿着刀能护着他，还是在这里流泪能护着他
，是拿着刀，对吧？为了规矩，是不是我死在真眼，你不会在意？愚蠢的孩子，身为帕苏尔家的男儿，能死在战场上，也是一种荣耀。将士，世子出生，刚一出生，娘就没了。去了真言，真言也亡了。哼，现在来了青阳，我看咱们也要遭殃。再瞎扯，断了你们的舌头。吃点吧，那我也不吃。阿索勒，出来。嗯，十三年前，三颗火流星落在圣山后面，人们都说这是古玄现世的征兆，然后你就出生了。我是古玄灾星，龙哥真皇当时救下了你，你觉得他信吗？嗯，嗯。大军也不信，不然龙哥真皇也保不住你。嗯，哦，认得吗？其实，真言不仅养育了你，也养育了大军。你父亲在你这么大的时候，和你奶奶一起被驱逐出了青阳，路上。班当抢劫了他们母子，你奶奶受辱自杀。就在你父亲差点冻死的时候，龙哥真皇母子将他救回了真言。后来，龙哥真皇助你父亲杀回北都城，接任了大军职位。龙哥真皇将这柄青纱赠给了大军。他发誓永远保护大军，大军也向龙哥真皇许下了自己的誓言。从今往后，我许你永驻铁县和以南，其他部落不得侵扰。这柄青纱承载了太多悲剧呀、啊！对青阳大军来说，真言主君是叛徒。但在你父亲心里，龙哥真皇永远是兄弟，他心中的痛不亚于你。我不会成为他那样的人，我要像伯鲁哈叔叔一样，保护所有的人。请大和萨转告大军，我要练刀。嗯。嗯，你这身板练不好刀，但大军想让你试试，走吧。嗯，嗯，嗯。叔叔，姐姐，我和苏玛来看你们了。有我在，请你们放心。
这就是未来的大军啊！就凭他，也想挡三王子的路？哼，改天找他玩玩去。毕竟是世子，不要太过分。呸！捡回来的孩子，捏他像捏个蚂蚁似的。这地儿归我们练了，是穆离将军让我在这里练刀的。这是我们青阳的演武场，可你是青阳人吗？你是真炎养大的崽子。不对，人家是灾星古玄，害了真炎，又来害青阳。嗯，青阳的世子不能是孬种，拔出你的刀来。大军命我在此教授世子，你要练武，换别的地方吧。不会来找我的，咱们走着瞧。苏玛，苏玛主子，嗯，那个废物找上门了。你们，给我向苏玛道歉。沙汉，好久没有一起喝酒了吧？我做说客是为了阿苏勒，可不是为了你这一顿酒。哈，敬我们的兄弟。军年轻时候的好朋友，如今只剩下我一把老骨头。到时候你把我也杀了，就不用敬酒给谁看了吧？起来！起来！你是向他道歉。爹娘的贱奴，走哪去？阿苏勒，就是个废物。你要是当了青阳大军，青阳就成了其他部落的小绵羊。不，你不许你们伤害他！奴隶，想怎么玩就怎么玩。哪天老子心情不爽了，就送他去见龙格真皇。老我，我也烦。真言草长辈他们侵占，龙哥真皇无路可退了。老子还没玩够呢。啊啊啊
个真皇进退都是死啊，他被逼上了绝路。这个荒年，大家日子都不好过，其他部落就偷偷选出弱小的真言当牺牲品。龙个真皇察觉了真相，对库里格大会既愤怒又失望，这才叛了出去。哼，怎么你也想杀我？归根究底，还不是北路贫瘠。养不活这么多人，我已经下定决心，真言的悲剧不能再发生了。北路贫瘠，难道你想放牧放到东路去吗？对，东路。啊！住手！打打我的儿子！苏玛，东路就是粮仓，我们蛮族为什么要守着草原？我们要做天下的主人，可是。我们和东路隔着大海呀、啊！哦，我们有船。东路有中州、皖州、兰州、越州。殷朝皇帝把土地分封给了十二个诸侯国，大皇帝只统治天启城周围一片王域。数百年来，东路诸侯们争斗不断，形成了五大诸侯国。如今。离国营无一邪，天子令诸侯，人人自危。而号称天南三国之一的皖州下唐国，要和我们结为盟友，重振皇室。大军，世子他不行了。我出生的时候，三颗火流星落在了圣山后面。草原上的人将他当作不祥之兆，称我是灾星古玄。你们说古玄就是古玄？大军，这个孩子我养了。是伯鲁哈叔叔救下了我，将我带到真岩。我在真岩度过了一段快乐的日子。我本以为这样的日子能一直持续下去，没想到。我太过软弱，谁都保护不了。我杀了他，牺牲了自己。姐姐也死在了我眼前，我不能再失去苏玛。没爹娘的贱奴，走哪去？啊，苏乐，就是个废物。你要是当了青阳大军。青阳就成了其他部落的小绵羊。不，你不许你们伤害他！奴隶，想怎么玩就怎么玩。哪天老子心情不爽了，就送他去见龙格真皇。啊啊啊苏玛
，血如如珠，脸如赤炭，轻则发疯，重则丧命。我只有五成把握，大军是否愿意一试？大夫，拜托了。安达天神保佑，阿索勒，你终于挺过来了。我没事，苏玛，我没事了。阿索勒，你好好养病，大夫吩咐过，你以后不要再练刀了。不，我要练刀，练刀很累，可我更害怕想起那些事情，我不敢听。你不能再有事了。可我不练刀，就什么都做不了。不准你这么说！你是未来的大军，将来你要统领北路。当上大军又怎样？还不是救不了我叔叔他们。我连刀都拿不好了，不知道还有多久才能继续练刀。你没做错什么，错的是我们。你没有力量，却愿意拼尽全力去保护别人，我为你感到自豪。当下，你还是养好身体，等你哪天有了能力，就可以保护任何人了。你为我所做的一切，我都知道。谢谢。我连刀都挥不好了，不知道还有多久才能回去练刀。我真的，真的已经很努力了，我总练不好，真是个废物。这个世界上，不嫌弃我的，只有你了。你总算笑了，如果一切都没发生就好了。可惜我们回不去了。嗯信义的东路人结盟，那些人还不如草原上的狼有骨气。东路诸国是我们的敌人，我们大草原讲的是恩怨分明，结盟一事，儿子觉得不妥。啊，父亲，儿子的看法恰恰相反。我们北路贫瘠，只有拿下富饶的东路，才有称霸九州的资本，完成盘达天神指引给我们的功业。好，简直超过你大哥。如今，东路分裂成武侯十六国，和夏唐国结盟后，两国合兵扫平其他诸侯国，再灭掉夏唐国，就可一统东路。不错，作为我的儿子，就要有这样的志气。阿苏勒，我你怎么看？只是不希望打仗。<笑>嗯，使团不日就到青阳，按照约定。双方互换王子为质子
，我的孩子们，你们谁有胆略，自愿去下唐国？那可是山高路远的地方，去了就别想着回来。对呀、啊，送过去就是人质了。有谁想去吗？你们都是帕苏尔家族的男儿，还说东路人没骨气？人家下唐国的质子就要到了，我看你们。还不如东路的年轻人。父亲，徐达汉，你想去？非也，儿子有人选举荐。嗯，两国结盟要的是一诺千金，大哥作为兄长去当质子，最能体现我北路的诚意。刚才是谁自以为聪明？这谁议论的东路局势？又是谁说出的豪言壮语？真正需要你的时候。怎么就成了缩头乌龟呢？哎嘿，大哥无需推辞，我只是觉得男儿立业的地方是战场，去东路当人质，不是我想做的。哼，论打仗，你不如我，我得留下来保护青阳。父亲，我有个两全之策，世子大病初愈，送去温暖的下唐国调养最为合适。世子体弱，由世子去，确实最为合适。世子不能离开草原。啊！既然没有人愿意去，那就等下唐使者到了，由他来决定。散了。哎呦！哎呦！你别要死要活了！一点皮外伤也挨不住，什么皮外伤？三十鞭子你来受啊！哦、我我恨死那个小灾星了。成事不足，败事有余。哎呦，大哥，大军非要护着那个小灾星，图个啥？大军是铁了心把小灾星当世子了，咱们和老九斗，反而便宜了他。老九虽是虎豹旗的统帅，但咱们四个人的兵马比他要多得多。只要把小灾星给除了，世子之位就是旭达汉的了。我来除了他，我要报仇。你安心养伤，这件事我自有安排。<笑>他逃不了试试看，要下雨了，我们回去吧。你们是谁的正相？这样，这样。
，不要怕，我会保护你的。我引开他们，你去搬救兵。父亲命我们前去营救，但世子他恐怕已经凶多吉少了吧？都给我跟上！这、这、这！哎，我们来晚了。此剑奴护主不利，临阵逃脱，挡住！会是谁的手下？受的深渊，没人能活着回来。每人五百斤，速速离开青崖。是，是。啊！啊！啊！啊！啊！
。老爷爷，不，不要杀我！你这白白净净的鱼儿，我喜欢。请你吃鱼，天天吃囊，烦死了。我要回家。回家。这该死的地牢，以后就是你的家。有人吗？救我！快叫我出去！不会有人回答的。他们废掉了锁。用桶水封住了门。出去的路只有一条，等你变成鱼粪，水流就会把你冲到大海里。大哥，营寨被屠，只有这贱奴逃出来，肯定是奸细。你有什么证据？真言被青阳灭族，这贱奴肯定怀恨在心，便将世子出卖了。他比你我更在乎世子生死，当下之急是找世子。走。是是嗯没人能逃脱我掌心。疯子走了，我不会伤害你。是我不该伤你，但我控制不住我自己。<笑>因为你体内流淌着青铜之血，那是一股暴烈的力量，是潘达天神赐给帕索尔家族的荣耀。青铜之血。嗯嗯。大印朝所属下唐国三军大祭 司， 青史拓跋山 岳， 受我国主百里公爵所 托， 向大军呈交盟约国书。将军一路辛苦了。听闻世子体 弱， 此为秘法所制长生符。能以倾国吉运保佑世子，鬼神莫敢轻。感谢国主厚意。可惜，我儿被奸人掳掠，至今生死不明。哦，世子福大命大，定然平安无虞。嗯，谢过拓跋先生。至于哪位王子前往下堂为表诚意，将由先生领选。谢大军。嗯，阿苏勒，长生，<笑>好名字。呃、啊，原来不是吕松把你丢进这里的。嗯，你认识我父亲？我恨他，他恨我。这草原上的人和人，哼哼，有谁能永远是好朋友呢
，他把你关在这里多少年了？哼，想不想出去？你不是说这里……嗯，我有办法送你出去。答应我三个条件，你就可以离开。啊！第一，听我讲个故事。很久很久以前。盘达天神化身剑齿暴下凡，赐予了帕苏尔家族青铜之血，觉醒了青铜之血，就可以不知疲倦的杀人，一人足以抵挡一支军队。四十年前，东路大皇帝率兵攻打北路，一直打到了北都城外。危在旦夕，你的爷爷吕哥激发了青铜之血，保卫了北都城。你身上也流淌着青铜之血，你也可以成为吕哥那样的英雄。如果真是这样，我就有能力去保护我爱的人了。呃、你爱的人？对，青铜之血。应该用来保护我们爱的人。我爱的人，我爱的人。啊、阿奇莫图，我没保护好你。他是谁？他，他，他是。啊啊熊就是灾星国权、啊啊啊啊啊啊。那个老疯子走了，你没事了。你，他是他，我是我，我说过的话算数。我要教你一种刀法。这是我的第二个条件。哎，下堂使者只要世子，可阿苏勒已经不在了，世子的人选总得有个结果。阿苏勒还活着，全北路都在找，已经多少天过去了？人呢？他们杀光了一个营寨，显然有备而来，怎么会留下活口？既然世子已没。可不能让他成为孤魂野鬼，需要一番祭祀才对。阿苏勒身上背负着使命，该回来的时候他就会回来。就算我们能等，下堂使者不能一直等下去吧？九弟，你说说，两国结盟是大事，再耽搁下去恐生变故，还请大军决断。大和尚，准备阿苏勒的葬礼吧。哎，大夫说我有血诀
，不能练刀。接受这股力量，你不会有事的。嗯。这世上最强的刀术，也只有一刀，它是最完美的圆，自天地诞生时就在那里。你不需要学什么。只是看你的眼睛能不能看见他。跟我捏。你们，古纳尔，那个红嘎，这是你祖宗的血。你妈的，古纳尔，那个红嘎，这是你祖宗的血。你要说我祖宗，这是帕苏尔家族的血脉，我只是把它转交给你。是，你妈的，古纳尔，那个红嘎，这是我祖宗的血。我注定是神唯一的使者，他们的灵魂在黑暗中看我，他们传给我尊贵的血和肉，他们传给我天神的祝福。我注定是神唯一的使者，他们的灵魂在黑暗中看我，他们传给我尊贵的血和肉，他们传给我天神的祝福。青铜之血吧、啊！挥出你的大批之刀，我们只冲，一个人能活下去。干！地兵只管要杀了他，还问醒我？我要你逼他使出大批之刀，那你就错了。一切在我掌控之中。马苏勒，接受你的青铜之血。他根本不是我的对手。你妈的，过来！这是我祖宗的血。结束了，我还不能出去，能再让帕斯尔家族的悲剧重演了。是时候去见他了，阿苏勒，杀了我！啊！啊！啊！三十年，阿奇莫图，我来了。你已经唤醒了青铜之血。就要接受他的力量，趁现在杀了我呀！这是我的第三个条件。这样，我镰刀是为了保护别人，不是胡乱杀人。傻孩子，你要成为大英雄，必须杀人。我就是你的祭刀人。那我宁可不做这样的大英雄。我宁可你不做这样的大英雄。我宁可你不做这样的大英雄。不过，我也从来没有恨过你。我只希望有朝一日，你能战胜青铜之心。阿奇摩图。苏勒，你竟然能从青铜之血的控制中清醒过来，也许你真的有希望改变帕苏尔家族的诅咒，真正的战胜他。嗯、老爷爷，我阿苏勒，轮到我履行约定，送你出去了。勇道纵横交错，能不能出去，看你自己的运气了。老爷爷，谢谢你。记住，如果你想完全释放青铜之血的力量，就一定要接受它，不然
就会遭受反噬。那会怎样？孩子，你会死的。我知道了，老爷爷，再见。阿亲摩托。阿亲摩托，我知道你的魂还在，是你托阿苏勒来看我的，对吧？我很好，我是不会离开你的。我统领青阳，一生杀过很多的人，总以为已经见惯了生死。但真要是说阿苏勒已经死了，我还是无法接受。总想着再拖多几天，就能等到他还活着的消息。这，这，这，这，嗯。天神在上，我们苍青的君主，请接引我儿子的灵魂，回到您怀中去吧。君，还请节哀顺变。明天我将在北都城的金帐册封新的世子，拓跋将军可以定下南归的行程了。狼，狼去。你领一队人马护送我青阳子明离开。是，其他战士上马应战狼血，这些是虎踏河以西的白狼群。我生在雷火原的阴阳镇，对白狼群最为熟悉
，还请大军与我助战。行军，这样的狼群，一定是狼王子亲自督战。他们在等天黑，夜晚就是他们的世界。没死，我没事。这是青铜之血的力量，是流淌在我们家族血液里的东西。你跟上队伍，我去帮他们。他是青阳的大军，也是我父亲，我必须去。苏玛，相信我，现在的我能够保护好自己。我答应你，一定回来，好吗？这些畜生，我们杀过去。
出！呀！乘胜追击！杀！传说中的白狼王，父亲，炮火大军。青铜之血的力量，但又不接受它，你就会遭受反噬。爷爷，那会怎样？孩子，你会死的。啊啊！你妈的古拉尔，拿根红杆。你妈的古拉尔，拿根红杆！你妈的古拉尔，拿根红杆！你妈的古拉尔，拿根红杆！你妈的古拉尔，拿根红杆！
阿苏勒，阿苏勒，阿苏勒。其实护兵死伤，余众寥寥，大军有灭顶之危。恰世子阿苏勒归来，分祖先之危，拔剑斩狼，绝其喉，断其手，救父于危难。